Dit item wordt mogelijk gemaakt door Farmfood Hondenvoeding, het natuurlijke alternatief. Welkom bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van Honden TV. Zoals je om me heen kunt zien, ziet het er ietsjes anders uit. We gaan namelijk iedere week vanuit een studio diverse dingen doen. Zo heeft Maarten bijvoorbeeld iedere week een voedingsspreker... waarin hij het over diverse onderwerpen heeft omtrent voeding. En ik ga iedere week op zoek naar de perfecte hobby voor mij en mijn honden. Maar we beginnen de uitzending elke week met een bijzondere hond. En dat is deze week Dino. Welkom Dino. En welkom bijbehorend baasje Marcel. Zeg eens, wat maakt Dino nou zo bijzonder? Ja, het is een hele vrolijke snuiter. Een uh, zeer enthousiaste hond die regelmatig met de bal speelt. En, en hij is uh, heel nieuwsgierig. En hij is ontzettend nieuwsgierig, ja. Dat klopt. <laughs> maar uh, het is, er is ook een tijd geweest dat Dino niet zo nieuwsgierig was, hè? Dat het nee, eventjes niet ging. absoluut niet. Hij was uh, ja, gewoon heel, heel droevig. Minder enthousiast, weinig puf. En uh, toen heb ik uh, Annelie gemaild. Met de vraag als ze, wat, als ze wat voor Dino kon betekenen. En toen hebben wij een, een traject opgestart wat, uh, ja, wat behoorlijk goed uitgepakt heeft. Want Dino was dus een beetje suffig. Had, waar had hij verder nog last van? Wat waren nog klachten? Ja, hij was niet zo speels, hij vond het allemaal goed. En, uh, ja, hij was niet de oude vrolijke snuiter die wij normaal konden, uh, zoals hij was eigenlijk. Ja. En Annelie, jij, jij kreeg het probleem voorgeschoteld. Wat waren dingen waarvan jij dacht, hé. Hey, daar ja, de ontlasting mee. van Dino was gewoon niet, uh, niet goed, waardoor hij waarschijnlijk heel veel buikpijn had. En ja, als je zelf buikpijn hebt, ben je ook niet vrolijk. Dus nee. dan ga je ook uh, lopen hangen en een beetje lopen zeuren. Dus dan wil je ook niet spelen. Dus ik ben uh, Marcel wat vragen gaan stellen. Heb ik hem opgebeld van wat, uh, hè, wat de voorgeschiedenis was. En dan bleek dat Dino heel veel medicatie had gekregen. En medicatie is niet alleen de slechte bacteriën die worden gedood, maar ook de goede. En waardoor ja, zeg maar de opname verteerbaarheid van Dino eigenlijk niet zo goed meer ging. Dus zijn darmpjes die, ja, die stonden er even niet zo goed voor? De darmpjes stonden er niet goed voor. En het is één manier om dat voor, je voor elkaar te krijgen. Want alle brokken zijn steriel en bouwen niet die darmflora op die de opname verteerbaarheid van de voeding zeg maar, voor zorgen. Dus die hebben we door middel van vers vlees weer proberen op te bouwen. En toen begon dat traject van, hoe lang duurde dat? Al met al heeft het ongeveer acht maanden geduurd. Acht tot tien maanden. Jeetje, ja. dus Dino was echt wel 8 tot 10 maanden, echt suffig, diarree. Ja. Maar toen ging je vers vlees geven en toen? Ja, toen knapte die op. Toen, uh, toen werd hij gewoon weer de ouderwetse snuiter die hij ook uh, hiervoor was. Gewoon weer lekker actief, lekker meedoen. Gewoon overal weer zin in. Niks was hem ook te veel. En als de bal erbij kwam, dan, uh, ja, dan stond hij er weer. En voorheen had hij zo, ah, joh, laat, me, laat, laat me toch lekker liggen, want ik voel me niet zo lekker. Maar nu is hij weer lekker vrolijk. Absoluut. Wat vindt hij nou leuk om te doen? Hij mag graag met de bal. Hij heeft tegenwoordig een eigen zwembad in de tuin staan voor in de zomermaanden. Hij heeft een eigen zwembad? Ja, ja hij heeft wow. een eigen zwembad. En op vakantie op Tessel in de, in de mand van de fiets vindt hij geweldig. Heerlijk. Dus ja. Nou, geniet van jullie vakantie dan. En uh, dankjewel voor jullie komst naar de studio. Dit item werd mogelijk gemaakt door Farmfood Hondenvoeding. Het natuurlijke alternatief.